students you are watching chemistry wins youtube channel so in this video session let us discuss about the carbon nanotubes carbon nanotubes are hollow cylinder cylindrical forms of fullerenes so fullerenes yokka cylindrical forms cylindrical ante meeku tube forms andi cylindrical forms of fullerenes ni manam em antam ante carbon nanotubes carbon nanotubes are also allotropic forms of carbon ante carbon yokka allotropic forms e carbon nanotubes kuda just like buckminster fullerene c60 buckminster fullerene elagaithe carbon allotrope carbon nanotubes kuda allotropes of uh, carbon right then carbon nanotubes were discovered by japanese scientist s lijima in the year 1991 so carbon nanotubes eppudu discover chesarante 1991 lo deen discover chesina scientist japanese scientist s lijima ane scientist then what is the simple way to produce carbon nanotubes ante meeru chodochu third point these are produced by rolling graphene sheets graphene sheet ante graphene ante a single layer of graphite graphene ante a single layered sheet a single layered sheet of graphite graphite lo multiple layers untayandi they are connected by van der waal forces of attraction they are held by van der waal forces of attraction ఆ గ్రాఫైట్లో ఒక సింగిల్ షీటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే గ్రాఫీన్ ఓకేనా సో గ్రాఫీన్ని మనము ఒక సిలిండ్రికల్ ఫామ్లో అంటే గ్రాఫీన్ని ఒక సిలిండ్రికల్ ఫామ్లో రోల్ చేసుకుంటే మనకు కార్బన్ నానోట్యూబ్స్ అనేది ఒక సిలిండ్రికల్ ఫామ్లో ఒక ట్యూబ్ లాగా వస్తుంది ఓకేనా రైట్ దట్ ఈస్ ద సింపుల్ వే టు ప్రొడ్యూస్ కార్బన్ నానోట్యూబ్స్ రైట్ దెన్ స్ట్రక్చర్ అండ్ బాండింగ్ కార్బన్ నానోట్యూబ్స్ ఆర్ మేడ్ ఆఫ్ కార్బన్ ఐటమ్ షీట్స్ అరేంజ్డ్ ఇన్ హెగ్జగోనల్ షేప్స్ ఓకేనా సో కార్బన్ నానోట్యూబ్స్లో ప్యూర్గా కార్బన్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి ఈ కార్బన్ ఐటమ్స్ హెగ్జాగోనల్ షేప్లో ఉంటాయి హెగ్జాగోనల్ అంటే సిక్స్ ఐటమ్స్ ఉండాలండి ఇలా ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ ద హెగ్జాగోన్ దీన్ని ఇలా కూడా డ్రా చేయొచ్చు ఓకే సో ఈ హెగ్జాగోనల్ షేప్లో కార్బన్ ఐటమ్స్ అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ యాక్చువల్లీ కార్బన్ నానోట్యూబ్స్ ఆర్ రోల్స్ ఆఫ్ సింగిల్ లేయర్డ్ గ్రాఫీన్ షీట్స్ ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నామండి ఈ పాయింట్ కార్బన్ నానోట్యూబ్స్ అంటే గ్రాఫీన్ సింగిల్ లేయర్డ్ షీట్స్ని రోల్ చేసుకుంటే మనకు వచ్చేదే కార్బన్ నానోట్యూబ్స్ అంటే మీకు ఎలా చెప్పాలంటే మీరు రోటీలు చేసుకున్నారు రోటీ అనేది ఫ్లాట్గా ఉంటుందండి అవునా మీరు రోటీ చేసుకున్నారు డిన్నర్కి ఫ్లాట్గా ఉంటుంది ఆ ఫ్లాట్గా ఉన్న రోటీని మనము రోల్స్ కగడ చేసుకోవచ్చు అండి అవునా రోల్స్ చేయాలంటే మీరు దాన్ని మడిచేస్తారు ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీకు మడి చేస్తే మీకు ఏమవుతుందంటే ఆ రోటీ కాస్త ఇలా ఒక ట్యూబ్లోకి మారిపోతుంది మీరు ఆ రోటీ లోపల చికెన్ కానీ లేదు మీకు ఇష్టమైన ఏ ఐటమ్ అయినా కూడా మీరు దాన్ని ఫిల్ చేసుకోవచ్చు సిమిలర్గా అంటే ఆ రోటీ లోపల స్పేస్ కూడా ఎంటీగా ఉంటుంది ఆ సిలిండర్ రోటీ సిలిండర్ సిమిలర్గా ఇక్కడ కూడా గ్రాఫిన్ షీట్ ఉంది గ్రాఫిన్ షీట్ని ఒక సిలిండ్రికల్ ఫామ్లోకి రోల్ చేసేసామంటే మనకు ఏమొస్తుందంటే కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ అనేవి వస్తాయి ఓకేనా ఇది గ్రాఫిన్ షీట్ దీన్ని రోల్ చేస్తే వచ్చేది కార్బన్ నానోట్యూబ్స్ రైట్ ఇన్ గ్రాఫ్ ఇన్ కార్బన్ నానోట్యూబ్స్ ద కార్బన్ ఐటమ్స్ ఆర్ ఎస్పీ టూ హైబ్రిడైజ్డ్ అండ్ కనెక్టెడ్ టు అడ్జసెంట్ కార్బన్ ఐటమ్స్ త్రూ త్రీ కోవల్ అండ్ బాండ్స్ సో జస్ట్ లైక్ గ్రాఫైట్ లాగానే కార్బన్ నానోట్యూబ్స్లో కూడా కార్బన్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి ప్యూర్గా సో ఈ కార్బన్ ఐటమ్స్ ఎస్పీ టూ హైబ్రిడైజేషన్లో ఉంటాయి అండ్ వాటి యొక్క అడ్జసెంట్ కార్బన్ ఐటమ్స్తో త్రీ కోవల్ అండ్ బాండ్స్తో బైండ్ అయ్యి ఉంటాయి ఓకేనండి ఇప్పుడు చూద్దాం స్ట్రక్చర్ దట్ ద నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ అండి ద డయామీటర్ ఆఫ్ కార్బన్ నానోట్యూబ్స్ ఈజ్ అబౌట్ వన్ టు త్రీ నానోమీటర్స్ అండ్ లెంగ్త్ ఈజ్ అప్ టు సమ్ మైక్రోమీటర్స్ అంటే కార్బన్ నానోట్యూబ్స్ యొక్క డయామీటర్ థిక్నెస్ వన్ టు త్రీ నానోమీటర్స్ ఉంటుంది పొడవు లెంగ్త్ వచ్చి కొన్ని మైక్రోమీటర్స్ ఉంటుంది ఓకేనా దట్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు స్ట్రక్చర్ దిస్ ఈజ్ ఎ కార్బన్ నానోట్యూబ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ అనదర్ కార్బన్ నానోట్యూబ్ వేర్ ద హెగ్జగోనల్ రింగ్స్ మీరు చూడొచ్చు అండి సో దిస్ ఈజ్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ కార్బన్స్ ఇన్ కార్బన్ నానోట్యూబ్స్ దే ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ది ఫామ్ ఆఫ్ హెగ్జగాన్స్ మీరు చూడొచ్చు అవునా హెగ్జగాన్స్ అంటే సిక్స్ కా సిక్స్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి ఓకే సో ఇన్ కార్బన్ నానోట్యూబ్స్ ద కార్బన్ ఐటమ్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ది ఫామ్ ఆఫ్ హెగ్జగాన్స్ ఓకే ఇప్పుడు మీకు ఐడియా వచ్చింది కదండి సో కార్బన్ ఐటమ్స్ ఇలా హెగ్జగాన్ ఫామ్లో ఉంటాయి ఈచ్ కార్బన్ ఐటము ఎస్పీ టూ హైబ్రిడైజ్డ్ కార్బన్ ఐటమ్ ఓకే రైట్ దెన్ ఈ కార్బన్ నానోట్యూబ్స్ యొక్క 
థిక్నెస్ డయామీటర్ వచ్చి మనకు వన్ టు త్రీ నానోమీటర్స్ ఉంటుంది లెంగ్త్ పొడవు లెంగ్త్ వచ్చి కొన్ని మైక్రోమీటర్స్ ఉంటుంది సింపుల్ ఓకే రైట్ దెన్ సింథసిస్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ ద కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద వేపరైజేషన్ ఆఫ్ గ్రాఫైట్ రాడ్ ఓకేనా సో గ్రాఫైట్ ఎలక్ట్రోడ్స్ని తీసుకోండి ఈ గ్రాఫైట్ రాడ్స్ ద్వారా మీరు దాన్ని వేపరైజేషన్ చేయండి లేజర్ యూజ్ చేసి లేజర్ అంటే హై ఎనర్జెటిక్ బీమ్స్ ఓకేనా సో లేజర్ యూజ్ చేసి మీరు హీలియం అట్మాస్ఫియర్లో మీరు వేపరైజేషన్ చేస్తే మీకు కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఓకే రైట్ దెన్ సో దట్ ఈస్ ద సింథసిస్ మెథడ్ ఆఫ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ అండ్ స్ట్రక్చర్ ఓకేనండి ఈ స్లైడ్ మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను లేట్ ఎస్ గో ఫర్ అనదర్ స్లైడ్ సో టైప్స్ వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద నంబర్ ఆఫ్ వాల్స్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్ దోస్ ఆర్ సింగిల్ వాల్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ ఎస్డబ్ల్యూ సిఎన్టీ అండ్ సెకండ్ వచ్చి మల్టీ వాల్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ ఎండబ్ల్యూ సిఎన్టీ ఎస్డబ్ల్యూ సిఎన్టీ అంటే సింగిల్ వాల్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ ఎండబ్ల్యూ సిఎన్టీ సిఎన్టీ అంటే మల్టీ వాల్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ ఓకేనా అంటే ఆ కార్బన్ నానో ట్యూబ్లో ఎన్ని వాల్స్ ఉన్నాయి దాని దాని స్ట్రక్చర్లో బేస్డ్ ఆన్ ద నంబర్ ఆఫ్ వాల్స్ ఇన్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ దే ఆర్ టూ టైప్స్ ఎస్డబ్ల్యూ సిఎన్టీ ఎండబ్ల్యూ సిఎన్టీ సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ చూద్దామండి ఎస్డబ్ల్యూ సిఎన్టీ సింగిల్ వాల్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్ చూడండి ఇక్కడ సింగిల్ వాల్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్ ఆర్ సింగిల్ రోల్డ్ లేయర్స్ ఆఫ్ గ్రాఫీన్ ఓకేనండి అంటే ఈ సింగిల్ వాల్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్లో మనకు ఒకే ఒక్క లేయర్ ఒకే ఒక్క లేయర్ గ్రాఫీన్ లేయర్ ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి నేను మీకు చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి ఓకేనా సో దిస్ ఈస్ ఎ సింగిల్ వాల్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్ సో ఇదే అండి ఆ వాల్ దిస్ ఈజ్ ద వాల్ ఓకే దిస్ ఈజ్ ద వాల్ సో వాల్ ఇదే అండి ఒక సింగిల్ వాల్ అంతే ఎందుకంటే మించి ఇంకొక వాల్ ఉండదండి దిస్ ఈజ్ ద వాల్ సింగిల్ వాల్డ్ ఫస్ట్ ఇది ఇది టాప్ వాల్ బాటమ్ వాల్ సింగిల్ వాల్డ్ కార్బన్ నానో మల్టీ వాల్డ్ అంటే ఇక్కడ కూడా ఇంకొక వాల్ ఉంటుందండి ఓకేనా అనదర్ వాల్ అనదర్ వాల్ అంటే ఇంటర్నల్గా చాలా వాల్స్ అనేది ఉంటాయి దీంట్లో ఇక్కడ ఓన్లీ ఒకే ఒక వాల్ ఉంది కాబట్టి ఇదేంటంటే సింగిల్ వాల్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్ దీని దీని లెంగ్త్ మీరు చూడొచ్చు టూ మైక్రోమీటర్స్ లెంగ్త్ ఉంటుంది అండ్ డయామీటర్ వచ్చి టూ నానోమీటర్స్ డయామీటర్ ఉంటుంది సింగిల్ వాల్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ ఒకే ఒక వాల్ అనేది ఉంటుంది దీని స్ట్రక్చర్లో అదే మనకు సింగిల్ వాల్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ ఓకేనా రైట్ దెన్ అదే ఇక్కడ సెకండ్ పాయింట్ సింగిల్ వాల్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ డయామీటర్ ఆఫ్ టూ నానోమీటర్స్ అండ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ టూ మైక్రోమీటర్స్ థర్డ్ పాయింట్ సింగిల్ వాల్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ కంటైన్స్ ఏదర్ జిగ్జాగ్ ఆర్ ఆర్మ్ చైర్ లైక్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ హెగ్జాగాండల్ కార్బన్ ఐటమ్స్ సో సింగిల్ వాల్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్లో కార్బన్ ఐటమ్స్ హెగ్జాగాండల్ షేప్లో అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి కాదని చెప్పలేదు బట్ ఈ హెగ్జాగోనల్ అరేంజ్మెంట్ టూ టైప్స్గా ఉంటుంది ఒకటి ఆమ్ చైర్ మోడల్లో ఉండే సింగిల్ వాల్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ జిగ్జాగ్ అరేంజ్మెంట్ ఉండే సింగిల్ వాల్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ ఆమ్ చైర్ మోడల్ ఆర్మ్ చైర్ మోడల్లో ఒక చైర్ లాగా మీరు చూడొచ్చు హెగ్జాగాన్ కార్బన్స్ ఒక చైర్ లాగా అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయండి ఓకేనా రైట్ సో ఇక్కడ చూడండి సో దిస్ ఈజ్ అండ్ చైర్ ఏ చైర్ మోడల్ ఆమ్ చైర్ మనం రిలాక్స్ అవ్వడానికి చైర్లో కూర్చుంటాం కదా సో ఈ చైర్ మోడల్లో మనకు హెగ్జాగాండల్ కార్బన్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి దీన్నే మనము ఆమ్ చైర్ సింగిల్ వాల్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్ అని అంటాం దెన్ ఇంకొక అరేంజ్మెంట్ కూడా ఉంది అది జిగ్జాగ్ సింగిల్ వాల్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే సో ఇలా ఉంటుందండి జిగ్జాగ్ మోడల్ ఓకేనా సో జిగ్జాగ్ మోడల్ అంటే ఇలా ఇలా ఉంటుంది ఆమ్ చైర్ మోడల్ ఆర్మ్ చైర్ మోడల్ అంటే ఇలా ఉంటుందండి ఓకేనా రైట్ సో ఇది చైర్ మోడల్ ఇది జిగ్జాగ్ మోడల్ సో ఇలా ఈ హెగ్జాగాండల్ కార్బన్స్ కార్బన్ ఐటమ్స్ ఒక హెగ్జాగాన్ ఫామ్లో ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కదా కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్లో సో ఈ హెగ్జాగాన్ కార్బన్స్ ఇలా ఆర్మ్ చైర్ అరేంజ్మెంట్లో కానీ లేదు జిగ్జాగ్ అరేంజ్మెంట్లో కానీ ఉంటాయి సింగిల్ వాల్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్లో కేవలం ఒక వాల్ మాత్రమే ఉంటుంది ఈ సింగిల్ వాల్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ని కట్ చేస్తే మనకు ఇటువంటి వ్యూ వస్తుందండి ఓకేనా మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు దిస్ ఈజ్ ద సింగిల్ వాల్ ఒకే వాల్ మల్టీ వాల్డ్ అంటే ఏడు ఇంకో
సింగిల్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ అంటే ఇట్ కంటైన్స్ మెనీ వాల్స్ ఇన్ ఇట్ ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి మల్టీ వాల్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ ఈజ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ కాన్సెంట్రిక్ సింగిల్ వాల్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ విత్ డిఫరెంట్ డయామీటర్స్ అంటే సింగిల్ వాల్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ని తీసుకొని ఒకదానిలో ఒకదాని ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్లో ఇంకొక ఇంటర్నల్ సింగిల్ వాల్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ను అరేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మనకు మల్టీ వాల్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ అనేవి వస్తాయి ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ అన్నిటికంటే బా బయట ఉంది ఓకే దిస్ ఈజ్ వాల్ ఫస్ట్ కార్బ సింగిల్ వాల్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్ అండ్ దీనికంటే లోపల ఇంకొకటి ఉందండి ఇంకొక కార్బన్ నానో ట్యూబ్ మీరు చూడవచ్చు సింగిల్ వాల్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్ నెంబర్ టూ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ నెంబర్ టూ లోపల కూడా ఇంకొక కార్బన్ నానో ట్యూబ్ ఉంది నెంబర్ త్రీ అంటే ఈ మల్టీ వాల్డ్ కార్ ఇది మల్టీ వాల్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్ దీంట్లో ఎన్ని లేయర్స్ ఉన్నాయండి త్రీ లేయర్స్ ఓకేనా అంటే మూడు సింగిల్ వాల్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ని మనము యునైట్ చేసుకుంటే మనకు ఒక మల్టీ వాల్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్ వస్తుంది అంటే సింగిల్ వాల్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ని అంతా కూడా ఒక సిలిండ్రికల్ ఫామ్లో అరేంజ్ చేసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ డ్రా చేస్తాను చూడండి దీన్నే ఇంకో విధంగా డ్రా చేస్తాను ఇది ఫస్ట్ సింగిల్ వాల్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్ దెన్ దీని లోపల సెకండ్ సింగిల్ వాల్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్ మళ్ళీ దీని లోపల థర్డ్ సింగిల్ వాల్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్ అంటే ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ త్రీ ఆర్ ఫోర్త్ కూడా ఉండొచ్చు ఫోర్త్ సింగిల్ వాల్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్ ఓకే సో ఇలా మెనీ సింగిల్ వాల్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ని మనము అరేంజ్ చేసుకుంటే మనకు మల్టీ వాల్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ అనేవి వస్తాయి ఓకేనా అండి మల్టీ అంటే మెనీ మీకు తెలిసిందే ఇట్ ఈస్ మల్టిపుల్ లేయర్డ్ ఇట్ ఈస్ మల్టిపుల్డ్ మల్టిపుల్ సారీ ఇట్ ఈస్ మల్టిపుల్ రోల్డ్ లేయర్స్ ఆఫ్ ఆర్ కాన్సెంట్రిక్ ట్యూబ్స్ ఆఫ్ గ్రాఫీన్ షీట్స్ అంటే ఇలా ట్యూబ్ ఫామ్లో ఉంటాయి వేరియస్ సింగిల్ వాల్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ సింగిల్ వాల్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ని అరేంజ్ చేసుకుంటే మనకు మల్టీ వాల్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ వస్తాయి దెన్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ మల్టీ వాల్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ ఈజ్ అబౌట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ మైక్రోమీటర్స్ సో చూడండి ఇక్కడ దీని లెంగ్త్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫైవ్ టు సిక్స్ మైక్రోమీటర్స్ అండ్ అవుటర్ డయామీటర్ అంటే నాట్ ఇన్నర్ డయామీటర్ అవుటర్ డయామీటర్ వచ్చి టూ టు ట్వంటీ నానోమీటర్స్ అంటే సింగిల్ వాల్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్ లెంగ్త్ మీరు చూడచ్చు ఓన్లీ జస్ట్ టూ మైక్రాన్స్ మైక్రోమీటర్స్ అదే మల్టీ వాల్డ్ అనుకోండి ఇట్ ఈస్ సంబౌట్ లార్జర్ ఫైవ్ టు సిక్స్ మైక్రోమీటర్స్ సింగిల్ వాల్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్ డయామీటర్ ఎంత అండి టూ నానోమీటర్స్ మల్టీ వాల్డ్ అనుకోండి టూ టు ట్వంటీ నానోమీటర్స్ అంటే మల్టీ వాల్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ యొక్క లెంగ్త్ విడుతు చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది మనము సింగిల్ వాల్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఓకేనా రైట్ దెన్ మీరు మల్టీ వాల్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్ని కట్ చేశారు కట్ చేసినప్పుడు మీకు టూ టైప్స్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ ఉండొచ్చండి అదేంటంటే రష్యన్ డాల్ స్ట్రక్చర్ ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి నీట్గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నారు రష్యన్ డాల్ స్ట్రక్చర్ ఈ రష్యన్ డాల్ స్ట్రక్చర్లో మీకు ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ నానో ట్యూబ్ సెకండ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్ థర్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్ ఇలా రింగ్స్ లాగా కాన్సెంట్రిక్ రింగ్స్ లాగా మనకు రష్యన్ డాల్ స్ట్రక్చర్లో ఉంది ఓకేనా కట్ చేసి చూస్తే సో ఫస్ట్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్ సెకండ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్ థర్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్ అండ్ పార్చ్మెంట్ స్ట్రక్చర్లో కూడా మీరు చూడొచ్చండి పార్చ్మెంట్ స్ట్రక్చర్లో ఇక్కడ గ్రాఫిన్ షీట్స్ని రోల్ చేసినప్పుడు ఇలా పార్చ్మెంట్ స్ట్రక్చర్ అనేది మనకు వస్తుంది సో ఇక్కడ కూడా వేరియస్ లేయర్స్ మీరు చూడొచ్చు ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఇక్కడ వాల్ వన్ వాల్ టూ వాల్ త్రీ మల్టీ వాల్స్ అనేది ఉంది ఇక్కడ కూడా వాల్ వన్ వాల్ టూ వాల్ త్రీ మల్టీ వాల్స్ అనేది ఉంది ఓకేనా సో ఇదంతా కూడా ఏంటంటే మనము మల్టీ వాల్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్లో మెనీ వాల్స్ ఈ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ యొక్క గ్రాఫిన్ షీట్స్ యొక్క వాల్స్ అనేవి ఉంటాయి ఓకేనా రైట్ దట్స్ ఇట్ సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద టైప్స్ ఆఫ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్ సింగిల్ వాల్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్ అండ్ మల్టీ వాల్డ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్ దెన్ ప్రాపర్టీస్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్ట్రాంగ్ మెటీరియల్స్ ఓకేనండి కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటాయి అదే వీటి యొక్క యూనిక్ ప్రాపర్టీ దెన్ మెకానికల్ టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ అబౌట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టైమ్ టు ద టాప్ స్టీల్ స్టీల్ కన్నా ఫోర్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది రైట్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ ఆర్ లైట్ ఇన్ వెయిట్ చాలా తక్కువ
సో ఇక్కడ ఈ కార్బన్ యాను ట్యూబ్స్ అంటేనే ట్యూబులర్ ఫామ్స్లో ఉండే గ్రాఫిన్ షీట్స్ దీని యొక్క ఇన్నర్ స్పేస్ ఎంటీగా ఉంటుంది ఓకేనా హాలోగా ఉంటుంది ఈ హాలో స్పేస్లో మీరు ఏదైనా కొన్ని మాలిక్యూల్స్ని యాడ్ చేయొచ్చు ఆ మాలిక్యూల్స్ యాక్చువల్గా దేని యాడ్ చేస్తామంటే డ్రగ్స్ని మనం యాడ్ చేస్తాం ఆ డ్రగ్స్ని యాడ్ చేసి పేషెంట్కి ఇస్తాం డిసీజ్ తగ్గుతుంది ఓకేనా దే కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ ఆర్ గుడ్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ హీట్ కండక్టర్స్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ ఎలక్ట్రిసిటీని అలో చేస్తాయి హీట్ని కూడా బాగా అలో చేస్తాయి కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ ఆర్ ఎలాస్టిక్ మీరు దాన్ని స్ట్రెచ్ చేయొచ్చు బెండ్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఎలాస్టిక్ నేచర్ అనేది ఉంటుంది దెన్ దట్స్ ఇట్ ద ప్రాపర్టీస్ అండ్ అప్లికేషన్స్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు డెస్ట్రాయ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ట్యూమర్స్ సో చూడండి కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ని మనం ఏంటంటే ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం దాని ఇంటీరియర్ స్పేస్ ఎంటీ అని ఈ ఎంటీ స్పేస్లో మనం కొన్ని డ్రగ్స్ యాడ్ చేస్తాం ఓకేనా అండి డ్రగ్స్ కానీ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ కానీ ఈ డ్రగ్స్ని ఈ డ్రగ్ ఉన్న ఈ కార్బన్ నానో ట్యూబ్ని పేషెంట్లోకి ఇంజెక్ట్ చేస్తే ఎక్కడైతే క్యాన్సరస్ సెల్స్ ఉంటాయో అక్కడికి ఆ కార్బన్ నానో ట్యూబ్ వెళ్ళేటట్టు చేసి ఆ డ్రగ్ కాంపౌండ్ రిలీజ్ చేస్తే క్యాన్సర్ సెల్స్ చనిపోతాయి కాబట్టి యాంటీ క్యాన్సర్ థెరపీలో మనము కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ని యూజ్ చేయొచ్చు దెన్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్కి లైట్ వెయిట్ ఉండడం వల్ల బైస్కిల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్లో టెన్నిస్ ర్యాకెట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్లో హాకీ స్టిక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్లో మనము ఈ స్పోర్టింగ్ గూడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్లో మనము కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాం దెన్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ ఆర్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ లిథియం అయాన్ బ్యాటరీస్ మన మొబైల్ ఫోన్స్లో ల్యాప్టాప్స్లో ఎక్కువ యూజ్ చేసే బ్యాటరీ లిథియం అయాన్ బ్యాటరీ దీంట్లో కూడా యూజ్ చేస్తున్నాం ఇన్ మేకింగ్ వాటర్ ప్రూఫ్ అండ్ బుల్లెట్ ప్రూఫ్ జాకెట్స్ అంటే ఆర్మీ వాళ్ళకి బుల్లెట్ ప్రూఫ్ జాకెట్స్ కావాల్సి వస్తుంది అండ్ వాటర్ ప్రూఫ్ జాకెట్స్ మనం యూజ్ చేయడానికి కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ ఆర్ వాటర్ రిపెలెంట్ సబ్స్టెన్సెస్ దెన్ దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ టు మేక్ కెమికల్ సెన్సార్స్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ని ఇది గ్రాఫైడ్గా ఇది గ్రాఫైట్ కాబట్టి దీన్ని మనం ఎలక్ట్రోడ్స్ కాబట్టి యూజ్ చేయొచ్చు ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ ఉంటుంది కాబట్టి ఇన్ మేకింగ్ లైట్ వెయిట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ జనరల్గా అల్యూమినియంతో చేస్తామండి బట్ ఇంకా దాని వెయిట్ దాని ఇంకా వెయిట్ తగ్గించడానికి మనము ఆ అల్యూమినియంకి మనము కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ మెటీరియల్గా స్ట్రెంగ్త్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది వెయిట్ కూడా తగ్గుతుంది దెన్ ఎయిత్ పాయింట్ అండి కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ యాజ్ కెటలిస్ట్స్ ఇన్ సమ్ రియాక్షన్స్ కొన్ని రియాక్షన్స్లో కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ కెటలిస్ట్గా కూడా యూజ్ చేస్తాయి యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా లాస్ట్ పాయింట్ అండి we can store hydrogen safely inside the carbon nanotubes so carbon nanotubes lo manamu adi tubular form lo untundi kadandi oka tube lag untundi ila oka tube lag untundi ee tube lo manam entante hydrogen fuel ni store cheyochu hydrogen fuel okay na so ee hydrogen fuel ni manam store cheskoni eppudaithe manaku avasaramo appudu aa fuel ni manam release cheskovachu okay na so these are the applications very important applications of carbon nanotube so that is about మనము స్ట్రక్చర్ సింథసిస్ ప్రాపర్టీస్ టైప్స్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్